Good morning and good night sa iba. So, welcome po ulit sa channel ko, Lynette's YouTube channel. So, ngayon po ay nais kong i-share sa inyo bakit na-terminate yung isang YouTube channel ko. That was 2018, so last year po. Yun po yung kauna-unahang channel ko na i-winwork out ko talaga siya. So, na-terminate siya due to community guidelines na ano, community guidelines violation. So, yun. Ito po yung, ano, yung YouTube channel ko before. Pearly Coloring Page. So, ito po ay, meron ako ditong 1,000 plus subscriber. Manual ko po yan na nakuha yung mga subscriber na yan. Bakit po, anong ginawa ko? So, ang ginawa ko that time, since bago akong YouTuber, ay nagpapost uh, ako ng video and then manunood ako ng mga ng mga video na parang pang bata rin yung mga videos ng coloring or mga mga pang bata ba yun tapos nagko-comment ako sa mga videos nila so usually that time nanunood ako ng 1 minute o kaya itatapusin ko yung video pag pag maiksi lang yung video like 3 minutes or 5 minutes so ang nangyari doon 2 months yun na ginawa ko and then, gila na lang isang araw na pagkagising ko, terminate na yung channel ko. So, biglang <gasps> na kinabahan ako dun na terminate yung channel ko. And then, sabi ko, ano kaya nangyari dun? E, pinaghirapan ko yun. Nakasakit-sakit kaya na nakaupo ka buong maghapon. Magdo-drawing ka, mag edit ka, tapos magkukulay ka, magpo-post ka tas makikinood ka pa sa mga videos ng mga YouTuber para magkaroon ka ng subscriber. So, yun yung ginawa ko noon. Tapos, biglang na-terminate. And then, ang isang, sabi ko, ano kaya reason? Eh, original naman yung pinupost ko. Sarili ko namang mga videos. Tapos, hindi naman yun copyrighted. So, nung binasa ko yung community guidelines, kasi sabi doon is, community guideline violation daw. And, uh, sabi ko, hindi siguro yung originality yung, yung problema doon. And then, nung, nung two months, two months na yun, napapansin ko, kahit pinapanood ko yung mga videos ng mga, ng ibang YouTuber, at nag-comment ako, magre-reply sila sa akin, sabi nila, ingat ka kasi. Yung, yung comment mo nasa spam section. Ibig sabihin, di ba yung pag may comments sa videos natin is meron yung approve, meron naman yung mailalagay sa spam. So, sabi nila, nasa spam daw yung aking comment. Sabi ko, bakit nasa spam? Eh, ano naman yun? Uh, Kung baga, tinapos ko yung panonood ng videos nila. Tapos, spam pa rin. So, inulit ko. Tapos, sabi ko, eh, try mong tingnan kung nasa spam pa rin. Tapos, yun, nasa spam pa rin daw. Tapos, the third time, ayun, parang okay na. Wala na sa spam comments. And then, uh, ilan yun? Ilan na friend ko sa YouTube ang nagsasabi na nasa spam daw yung, yung comment ko. Though, meron din sa comment sections ko, marami ding nasa spam. Pero hindi ko pinapansin yun. Yung iba naman, ina-accept ko. Yung iba hindi ko ina-accept, dinidelete ko na lang. So, nung ano, sabi ko, nung nabasa ko sa ano, sa YouTube community guidelines na hindi pala pwede yung ano, kumbaga maraming comments ka sa isang, sa isang araw, may comment ka sa ilang videos, like sabihin mo 50 videos, tapos magko-comment ka, nice video, like, ganun, thanks for sharing, parang ano na yun siya, Mag, magpo-fall siya under spam comments, kasi parang paulit-ulit, kahit na i-reshuffle mo, sabihin mo, nice video, tapos sa next na, sa ibang video, sasabihin mo, thanks for sharing, pero, Overall, parang spam na rin yun kasi sa isang araw, makakasend ka dun ng 50 comments sa 50 videos. So, kumbaga, hindi na siya reality sa tingin ng, ano, ng YouTube. Kaya, yun yung isang na nakita kong reason kung bakit na 
na, na terminate yung aking YouTube channel that time. And then, isa pa, bawal po yung sub to sub na word sa comment section. Yun po yung ginawa ko that time noon. Kahit pa sabihin mo sub, tapos i-double B mo para hindi obvious. Pero ano pa rin siya, na iintindihan siya ng YouTube. So, yun. Bawal yung subscribe na word. Bawal yung, yung sub to sub. So, iwasan po natin yung mga comments na yun. So, sa bago yung channel ko na ito, pag may nagsabi sa akin na ganun, dinidelete ko kaagad yun para to protect yung aking channel. Pero kahit na dinidelete ko siya, pinupuntahan ko pa rin yung, yung channel nung nag-comment na yun. And then, since sabi niya na nag, nag-subscribe daw siya sa akin, at isubscribe ko rin daw siya. So, nagsusubscribe ako sa kanya. And then, nagko-comment naman ako sa videos nila. Hindi na ako nagsasabi ng subscribe or nakasubscribe na ako sa iyo or I subscribe back. Ganun. Kasi hindi po talaga pwede yun. Ayun. Ngayon po, ang technique naman ng mga Pinoy na babasa ko kasi sinesend din sa akin or kinocomment din sa akin sabi nila payakap or pahag yung mga ganun so parang pag youtuber ka may intindihan mo kung ano ibig niya sabihin so pag para maiwasan yun dalaw ka sa channel ko or dalaw ka sa bahay ko pahag naman or yung iba naman gawa daw kayo ng unique na way nyo para ma pabalik nyo yung subscription na binigay nyo sa kanila para makasubscribe din sila sa inyo. So, pwede nyo sabihin dun na dalaw sa bahay ko or pahag, pakis. <laughs> so, yun. Pero, before nyo sabihin yun, dapat mag-comment kayo ng something related sa video. Halimbawa, kung makain siya, sabihin nyo ang sarap na na kinakain mo pahag, ganyan. Para ano, para hindi halata. Ano? Huwag na yung subscribe. Kaya yung mga mag, magsasabi na subback sa channel ko or sa mga comments na sa mga comments, dinidelete ko siya. Pero I make sure naman na babalikan ko sila para makasubscribe ako sa kanila. So, yun po yung tip and reason kung bakit na na-terminate yung channel ko that time. So, yun yung video or yung, yung channel ko na nakagawa ako ng 85 videos about coloring and drawing para yun sa mga bata. And then, na-terminate siya, firstly, dahil sa spam comments, kahit hindi naman talaga siya spam, pero considered siya as spam since in a day ang daming comments na ginagawa. And that was to For two months, two months na ganun, araw-araw, ang dami, dami mong comments, so magtataka na ang YouTube. Kaya nga nakuha ko ang 1,000 subscriber nun. Pero yun nga. And then yun, yung word na sub to sub, subscribe, huwag nyo na pong sabihin yun. Nak nakakaintindi po ang YouTuber kapag YouTuber din yung nagko-comment. So yun lang yung tip ko sa inyo. So yun lang. Gusto kong i-share para hindi mangyari sa channel nyo yung nangyari sa channel ko before na na-terminate. Kasi nakaka-discourage, ba diba? Pinaghirapan mo, tas biglang ma-terminate na lang. So, yun po. Salamat sa panunood. And kapag nakatulong po sa inyo, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe and like sa aking channel. Salamat!
Thank you.